Allianz. നേരത്തെ പോണാ മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് വഴി എങ്ങാണ്ട് പോണുണ്ടെന്ന് എന്നീ മുറ്റത്ത് പറച്ചോണ്ട് ചെറുക്കന് വിളിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഒരു പത്ത് പതിനാറ് പ്രാവശ്യം വിളിച്ച് ഇനി എനിക്ക് വിളിക്കാൻ വയ്യ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നോ തമാശ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടപ്പോഴേ അപ്പൊ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതാ രണ്ടുപേർക്കും വേണമെങ്കിൽ ഒരു പിച്ചാത്തി എടുത്തോ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് അങ്ങ് തരും നമ്മടെ വീടിന്റെ അപ്പുറത്ത് മാധവന്റെ വീടില്ലേ അവന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മരം നിക്കണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഗേറ്റിന്റെ അങ്ങട് ചാഞ്ഞിട്ടാ നിക്കണ് അത് മുറിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ എടി മാധവൻ അത് മുറിക്കാന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പറയണു ഏ ഞാൻ അത് മുറിക്കില്ല കാരണം എന്താന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴെന്താ കനകനായിട്ട് എന്തോ പോലീസ് കേസും പ്രശ്നമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉടക്കി ഇവനോടുള്ള ദേഷ്യം മുഴുവൻ അവൻ എന്നോടാ കാണിക്കണ് യവനെ അവിടെ കെടുത്തി പോർപ്പിക്കത്തില്ല യവൻ കാരണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ക്ലീറ്റോനെ മാധവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ ക്ലീറ്റോനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ നൂറ് നാക്ക അതിപ്പോ മാധവനെ നല്ല നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ക്ലീറ്റസിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് പിന്നെ എന്റെ ക്ലീറ്റോനെ കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമല്ലേ ഉള്ളൂ അത് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ വരുത്തുള്ളൂ എന്റെ അല്ലേ ആങ്ങള എന്റെ ആങ്ങളെ കണ്ടെന്നല്ല തങ്കവനെ കെട്ടുകൊണ്ടാ അതന്നെ എന്റെ തങ്കം പോലത്തെ ചെറുക്കനല്ലേ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇവക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് അവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്വഭാവം എന്താ കള്ളുകൂടി സിഗരറ്റ് വലി പണിക്ക് പോവൂല വേലക്കും പോകില്ല താൻ തോന്നിച്ചാ അന്ത സൈഡ് എല്ലാ ദിവസവും പണിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ രാത്രി ആവുമ്പോ ജോലിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോ ആ കൂട്ടുകാരന്മാരോടെ കുറച്ച് കുറച്ച് എന്താ പറഞ്ഞു തന്നെ അവനെ പറ്റി ഞങ്ങക്ക് ചായ കുടിക്കണ്ട അവർക്ക് ചായ കൊടുക്കണ്ടേ എന്നാ പറ ആരാ കുടുംബം നോക്കണ പറ നിങ്ങളെ കെട്ടിയോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തിന്നോട്ട് നിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണല്ലോ ക്ലീറ്റാ ഓ അപ്പുറത്തെ അമ്മയും മാനും വന്നിട്ട് സമാധാനക്കേട് എറണാകടം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങ് പോന്നാ ആ അമ്മാവന് എന്താ കാര്യം സാധിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആരെ കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടാ നേ അമ്മാവന്റെ കാര്യം സാധിക്കാൻ ഞാൻ കൂടെ നടന്നു നടന്നു പോലെ തന്നെ ചായ എടുക്ക് ഉം ക്ലീറ്റ അങ്ങോട്ട് പോ ഞാൻ ചായ എടുത്ത് തരാം അല്ല ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയിട്ട് വാ ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ പോയി കുറെ പത്രം വായിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ചായ എടുക്കണേ ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ പോകണം കേരളം മാറി ചിന്തിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ചായക്ക് വേണ്ടി നേരത്തെ കൊല വിളി വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തോണ്ടാണ് നേരെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയത് പത്രം വായിച്ചു വന്നു ഒരു ചായ തന്നിട്ട് നീ എവിടെയും പോയാ മതി അമ്മയ്ക്ക് അമ്മതിനേക്കാൾ അത്യാവശ്യമാണ് എനിക്ക് ചായ നീ കളിക്കാതെ ചായ എടുക്കണം അമ്മ അമ്മ അമ്മക്ക് ചായ ഒക്കെ അവരിട്ട് കൊടുത്തോളും ചായ ഇടാൻ പറ്റില്ല 
അല്ല അതുണ്ട് ഞാൻ വരാം അപ്പൊ വരാം അല്ല നീ അവിടെ നിന്നെ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്റെ അമ്മ അമ്മാവനും കൂടെ വല്ലതും കൊണ്ടുവന്ന അവിടെ നിധി വല്ലോ ഇവിടത്തെ ചായപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും പൊടി ഇടണം അത് എടുത്തോണ്ട് വാടിത്തോണ്ട് വാടി നീ ഇതവിടെ വെച്ചിട്ട് എടുത്തോണ്ട് വാ കുപ്പിയൊക്കെ ഈ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ഞാനല്ലേ അയ്യോ ആങ്ങളെ സേവിക്കാനായിട്ട് രാവിലെ ഇവിടെ ഇരുന്ന പഞ്ചസാരയും തേയിലും എടുത്ത് നേരെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തൊരു എടുപ്പാണ് അടി പണിക്കെന്ന് പറഞ്ഞു പോകണത് ഇവിടെ കാക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുമല്ലോ അഹങ്കാരത്തിനൊരു കുറവില്ലല്ലോ നമുക്ക് എന്തായാലും സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാറായല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒന്ന് നീ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ അവിടെ താമസം മാറാം ഇതിപ്പോ രണ്ടിടത്തും കൂടെ ചെലവ് നോക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല ഈ പ്രാവശ്യം കൂടെ ഇത് തന്നെ എപ്പോഴും പറയണത് ഇതോടെ കൊണ്ടുപോകും നീ ഇതായിട്ട് കുറയ്ക്കണ്ട അത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ചായ ഇടാനുള്ളതാ അയ്യോ കടപ്പത്തിന്റെ ഒരു ചായ വേണം അത് അതിന് താഴെ കിടപ്പുണ്ട് ാണ് <laughs> 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 ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ സോളമ്മ ബൈക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു രണ്ടര അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാ ദിവസമായിട്ട് അടിക്കും സ്കോച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ തീർന്നില്ല തീർന്നു ഇന്നലെയൊക്കെ തീർന്നു വന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ചോദിക്കുമ്പോൾ തീരും അല്ല വരുന്ന വിളിച്ചാൽ അവിടെ പോലീസ് ചെക്കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കനകനായിരുന്നു അയ്യോ എന്നാ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടെടുത്ത് പോക്കറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നീ എന്റെ കൂട്ടാരനോടും കൂടെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുന്നു അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ട് കൊടുത്ത് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം സോൾവ് ആയി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലീറ്റസിന്റെ സുഹൃത്താണെന്ന് അതിനുശേഷം പ്രശ്നം അങ്ങോട്ട് മാറി എന്റെ കൂട്ടുകാരനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രശ്നമായ പ്രശ്നം മാറി പ്രശ്നം മാറിയിട്ട് എന്ത് പ്രശ്നമായി ആ കാശ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വണ്ടിയോട് വെച്ചിട്ട് പോക്കോളാൻ പറഞ്ഞു നാളെ കാലത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ക്ലീറ്റസിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നീ പറഞ്ഞു ഓ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഈ വിഷയം ഉണ്ടായത് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായല്ലേ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ആ വിഷയം ഒന്ന് അളിയനോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അതെ സോളമ്മ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ അളിയൻ മദ്യത്തിന് ഭയങ്കര എതിരാണ് അവൻ ഇഷ്ടമല്ല കള്ളു കുടിക്കുന്നത് പിന്നെ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് വോട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അവൻ മദ്യത്തിന് എതിരാണ് അപ്പൊ അല്ല അതാണ് ഈ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല എന്റെ ജോലി കാര്യത്തിൽ അവനും ഇടപെടൂല അവന്റെ ജോലി കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെടാറില്ല പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള അളിയൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ കാര്യം പറയും കനകനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം എളുപ്പോ <laughs> 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 അങ്ങനെ ഒരാൾ മാത്രമായിട്ട് അവര് വാങ്ങൂല സോളമ്മ നീ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട അടാ നീ ആ പൈസ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് അവിടെ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ നോക്കും പോകും പോയിട്ട് വാ പിന്നെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളാണ് കനകാനകൂരിക്കുന്ന പയ്യനല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട പയ്യനാണ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പയ്യൻ അതാണോ അതാണോ ഇപ്പുറത്താ ടീഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് പയ്യൻ 
സോണോ എന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സോമൻ നല്ല പൈസ ഉണ്ട് ധാരണയാ അതുകൊണ്ട് അല്ല ഇന്നലെ രാത്രി ചെക്കിന്റെ വണ്ടിയെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കേ അപ്പൊ അന്ന് സോണിയ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ ഇന്നലെ എന്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ വരാൻ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് കണ്ടോളണം അല്ല ഇവിടെ വരേണ്ടത് നല്ല സൗഹൃദം അപ്പൊ സൗഹൃദത്തിന്റെ കാര്യം ഏതാണ്ട് തീരുമാനമായി ഇപ്പോ കൈക്കൂലിയല്ല അവൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് കൈക്കൂലി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് മേടിച്ചിട്ട് അവന് നിസ്സാരമായിട്ട് വണ്ടി വിട്ടു വരാമായിരുന്നല്ലോ അതല്ല അപ്പോൾ ഇത് വേറെ ചിലതാണ് എനിക്കറിയാതെ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഞാൻ ഇവനെ ഒന്നും എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ വണ്ടി ഒന്ന് പുറത്തിറക്കണം ഞാൻ ചെല്ലാതെ സോളമ നീ കള്ളും കുടിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചു ഒന്നാമത് കള്ളു കുടിക്കാതെ തന്നെ മര്യാദയ്ക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റാത്ത റോഡുകളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കള്ളും കൂടെ കുടിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് നിന്നിട്ട് ഇപ്പം സോളമനായിപ്പോയി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആര് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് ഒരു ഡി ജി പി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേൾക്കും അല്ല കല്ല് കുടിയുന്ന കാര്യം ഡി ജി പിയോട് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ആ അത് ഒരു വനിത ഡി ജി പി ആ ഡി ജി പി പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ കേൾക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉടനെ അവൻ കേൾക്കുമോ നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവൻ അതുപോലെ അനുസരിക്കുന്നവനാണെന്ന് അവൻ്റെ സ്വഭാവം എല്ലാം മാറി ഡി നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഞാൻ പറയത്തില്ല എനിക്ക് വേടിയാ എന്നാൽ പിന്നെ ഇപ്പം എന്തോ ചെയ്യാം അമ്മേ അമ്മേ അമ്മാവനും കൂടി പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂന്നേ എൻ്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞ് അവൻ്റെ സ്വഭാവം മാറിയിരിക്കുക ഇപ്പം ഇനി വേണ്ടാത്ത തോലൊന്നും പറയും ഞാൻ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യും എന്തിനാണ് ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇടപെടാൻ പോകുന്നത് ക്ലീറ്റൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ഞാൻ അത്ര പറയണുള്ളൂ എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഇപ്പം ഞാൻ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാദ കയറിയും കൂടെ അലച്ചതുള്ളി വന്നെ കണ്ട അതിലും ബാധയാ എന്റെ അടുത്ത് വല്ലതും പറയില്ല പണ്ടത്തെ എന്റെ പിന്നത്തതായിരിക്കും ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിന് ഇറങ്ങിയാ പോകും ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നീ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറ എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാ നിന്നെ കൊണ്ട് ഒക്കെ കാര്യം സാധിച്ചുകൊടുക്കാണ് പറയുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ അമിതമായിട്ട് മദ്യം വെച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ തെറ്റ് ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ തെറ്റ് ഈ തെറ്റുകളെല്ലാം കാണിച്ചു വെച്ചിട്ട് വണ്ടി എടുത്തു പോകണം പറഞ്ഞാൽ എവിടുത്തെ മര്യാദ അത് അല്ല നീ പറയുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അവന് വണ്ടി എടുക്കാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ എന്താ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ എസ് ഐ അവിടെ കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവൻ പുറത്തോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുകയല്ലേ അവിടെ വന്നൊരു കേസായി പോയാൽ പിന്നെ അവൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ കേസായി പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ല അത് മാത്രമല്ലടാ ഇപ്പൊ ഈ ഇവനാണ് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ക്ലീറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബിസിനസ്സിനൊക്കെ ആ സോളമൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും നമ്മൾ കണ്ണടച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരങ്ങനെ നമ്മള് നമുക്ക് മൂന്നോട് കണ്ണടയ്ക്കാം വെറുതെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണോ ഇന്നലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാ പിണക്കും തീർന്ന് ഒരുമിച്ച് ഊണൊക്കെ കഴിച്ചു ഇങ്ങനെ ഐക്യത്തിലെ കഴിയാന്ന് അറിഞ്ഞോണ്ടാ ഞങ്ങൾ വന്നു ഇനി ഇതിന്റെ പേരില് വീണ്ടും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണോ ഇതിന്റെ പേരില് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാ ഇവന് വല്ല കാര്യമാണ് അത് അവനാണോ കിടക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത് വരേണ്ട കാര്യമില്ല അവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നേരത്തെ വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോയുള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞ
பரத விட மாடல இருக்கு அம்மா வேற இருக்கு பாரு அம்மா வா சும்மா என்ன என்ன இல்லங்கள என்ன என்ன பத்தி சமாதானம் இல்ல அவட என்னடா அம்மா என்னடா அம்மா ஒரு ரட்சே இல்ல படிச்ச பண்ணி 18 நோக்கு அச்சன்ட அதே குணம் உங்களுக்கு சிரிக்க வந்து പറയാനില്ല ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ പറയണം എത്ര വിനയത്തോടാണ് ഞാൻ അവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നറിയാമോ അവൻ പെറ്റ തള്ളണം എന്നുള്ള വിചാരം പോലും ഇല്ലാതെ പോലീസ് ഭാഷയിലാണ് എന്റെ അടുത്ത് മറുപടി പറഞ്ഞു അറിയുന്ന പോലീസേ രണ്ടടി കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ആണ് അവൻ അങ്ങനത്തെ ആളാ മനപ്പൂർവ്വടാവൻ എൻ്റെ അയൽവാസിയാ എന്നറിഞ്ഞിട്ടാണ് മാധവ കുട്ടിക്കിട്ട് പണി കൊടുത്തത് ഓ നന്റെ കൂട്ടുകാരനെ എന്നറിഞ്ഞിട്ടാണ് സോളമൻ ഇട്ട് പണി കൊടുത്തത് അവൻ ശരിയാവില്ല അവൻ പക്ഷേ എവിടെ എവിടെങ്കിലും രണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അവൻ പഠിക്കും ഇല്ലേ ഹലോ ഹലോ പോലീസാരെ വന്ന് നിന്നെ എന്താ പറയാമോ നിന്റെ തലയ്ക്ക് തളം വെക്കാനുള്ള വിചാരിക്കും അല്ലടാ അല്ല നിന്റെ അമ്മയും അമ്മാവനും ആ വീട്ടിൽ വന്ന് നിന്നപ്പോ നിനക്ക് അവരെ തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ പറ്റൂല നിവർത്തിയില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എഴുതി വെച്ച ലിസ്റ്റ് പഞ്ചസാര തേയില അരി മണ്ണെണ്ണ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി നിനക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാവാൻ ചേരും ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവാൻ ചേരൂടാ ഹല വലാതി നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്താ വേണ്ടതെന്നടാ എന്റെ പഞ്ചസാരയിൽ എന്റെ തേയിലയിൽ ഇട്ട ചായ കുടിച്ചിട്ട് നീ എനിക്ക് ഇട്ടുണ്ടോ കൂട്ടണം അത് പറയുന്നോടി പറയും എന്റെ ഉള്ളി കിടന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും അങ്ങനത്തെ തെമ്മടുത്തിനല്ലേ എന്നോട് കാണിക്കുന്നത് നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്റെ വണ്ടി വിട്ടു വരണം നിന്റെ വണ്ടി എനിക്ക് വണ്ടി ഇല്ലല്ലോ എന്റെ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സോളമന്റെ വണ്ടി വിട്ടു വരണം ും <laughs> 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 അവിടെ പോയി നീ പോലീസിനെ കാണണം എടാ അബുദാബിയിലെ പോലീസ് വണ്ടി പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ അവർ നേരെ പോലീസ് അവർ വണ്ടിയിൽ അടുത്തോട്ട് വരും വന്നിട്ട് അസ്സാം വാലേക്കും വാലേക്കും അസ്സലാം സർ അൽ ബുക്കും പേപ്പർ ടാക്സ് ഇൻഷുറൻസ് പേപ്പർ എന്ത് വിനയമാണ് എന്ത് മര്യാദയാണ് ഇവിടെ നീയൊക്കെ എന്താണ് ബുക്കും പേപ്പർ മറ്റേടാ ഇൻഷുറൻസ് പോലീസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് അത് അറബി നാട് ഇത് ഇന്ത്യ രണ്ടിടത്തിന് നിയമം രണ്ടാണ് എല്ലാവരും മനുഷ്യർ തന്നെയാണല്ലോ മൃഗങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം മര്യാദക്ക് വണ്ടി വിളാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ഇല്ല ഓഹോ ഞാനൊരു കാര്യം നിന്നോട് പറഞ്ഞേക്കാം എനിക്ക് ഇനി വെമ്പളാത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സമയമില്ല പത്ത് മണി ശേഷം വണ്ടി എടുത്തു പോകാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് നിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാണ് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് നിന്റെ അടുത്ത് പറയാണ് വണ്ടിയുടെ മുമ്പ് മാറും ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അവസാനമായി ആഗ്രഹം നടക്കുന്നത് ഓർമ്മണ്ടല്ലോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ വീട് ഒരു കല്യാണം ഇവിടായിരുന്നു ഈ വീടിനെ മരണം ഇടാ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ലേ അവരിപ്പോ അന്തസ്സായിട്ട് കുടുംബത്തെ അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിക്കല്ലേ ഇടാ നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇവന്റെ പപ്പയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു നിന്റെ അമ്മാവന് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു നിനക്ക് മാത്രം കുഴപ്പം അപ്പൊ നിനക്ക് കുടുംബത്തിന് ആർക്കും സമാധാനം കൊടുക്കരുത് അതല്ലേ നിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായി നമുക്ക് പോവാൻ കിട്ടി രാജ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോകും നമ്മൾ പോയിട്ട് അവർ കുത്തുവോ ചാവോ പെട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തോട്ടെ എന്റെ നിന്റെ ഉദ്ദേശം കുടുംബത്തിന് എല്ലാവരും വെറുപ്പിച്ചിട്ട് നീ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന കരുത് ഞാൻ എന്തേ നമ്മ പറയുന്നത് നീ ചെയ്തൊന്നും പോരെ ഈ സോളമന്റെ വണ്ടി നീ എന്തിനാ പിടിച്ചു വെച്ചത് വെള്ളം അടിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് ആരാണ് ഞാൻ പിടിക്കും അത് സാധാരണ പതിവാണ് പക്ഷെ നീ ചിലരെന്നൊക്കെ കൈക്കൂലി മേടിച്ച് വണ്ടി തിരിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം അതിന്റെ ഇഷ്ടം എടാ ഇവരും വണ്ടി പിടിച്ചപ്പോ കൈക്കൂലി തന്നല്ലേ നീ അത് മേടിച്ചതല്ലേ എന്നിട്ട് ഇവന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് സോളം എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ നീ ആ കാശ് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് വണ്ടി അവിടെ പിടിച്ചു വെച്ച് കേസ് രക്ഷിക്കും നീ കാശ് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ അവന്റെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മേടിച്ചത് കൈക്കൂലി ആയിട്ടല്ല പെറ്റി അടയ്ക്കാനുള്ള പൈസയാണ് എവന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അറിഞ്ഞോണ്ടാണ് അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഈ വണ്ടി പിടിച്ചു വെച്ചാ എന്തിനാ അവൻ ആ അവസ്ഥയിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് വീട്ടിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ അവൻ റീത്തോ വണ്ടി വീട്ടിൽ പോകേണ്ടത് എവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അറിഞ്ഞോണ്ടാണ് വണ്ടി എടുത്ത് അവിടെ വെച്ചത് രാവിലെ ഒന്നും എത്തണോ പറഞ്ഞു അപ്പൊ
കേസെടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പേടി അവൾ തിരിച്ച് കേൾപ്പി പോകാനുള്ള ഒരു പ്രാളത്തിൽ ആ ഒരു പേടിയിൽ അവൾ കേസെടുത്ത് അവൾ സ്റ്റേഷനിൽ പോകാൻ പേടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ കേസെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അളിയൻ ഒരു വാക്ക് നേരത്തെ പറയായിരുന്നു അല്ലാതെ കാല് പിടിച്ചല്ല ഞാൻ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള ലിസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളതേ ഞാൻ മേടിച്ച രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാം ഉണ്ടാ ലിസ്റ്റ് ആ എന്നാൽ ഇതിൽ ചേർത്തോ ഇതിലല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പേപ്പറിൽ യൂണിഫോം ഇട്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച എന്റെ പേരില് ആര് നീ ഇപ്പ ഇത്രയും പേര് സാക്ഷിയാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നേരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കള് പിടിക്കാതെ മര്യാദയ്ക്ക് വണ്ടി സോറി സാർ